Мене звати Володимир Рощук, позивний артист, я командир взводу в батальйоні «Свобода». Розкажи, будь ласка, як ти став до того, як ти став добровольцем «Свободи» і воюєш тут, в Сєвєродонецьку, на самому гострій російського наступу. Скажи, будь ласка, ким ти був до російського вторгнення? До російського вторгнення я був українським актором. Зараз 17-й сезон мав працювати в театрі Лесі Українки. Семнадцять років саме театру Лесі Українки, а до того, як поступив в Київ, я два роки грав в Маріупольському академічному театрі. І ти знищила російська авіація в тому самому? Саме в тому театрі. За п'ять годин до того, як туди потрапила ракета, моя сестра там два тижні була, вона виїхала і через п'ять годин туди потрапила ракета. Скажи, а що тебе змусило? Мотивація? Професійний актор став командиром піхотного взводу і ти б'єшся на одному з найнебезпечніших напрямків. Ну, Кацапи. Це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю. Ну, спочатку в мене була мотивація, те, що моя дружина з дочкою в перший день ночувала в підвалі. Для мене це було вже овер. А потім все ж таки це усвідомлення того, що вже вісім років тягнеться якась така гангрена, яка ніяк не може скінчитися. І нарешті цей якийсь гнойний має вибухнути. І зараз це повномасштабна війна, яка має скінчитися перемогою України і інших варіантів просто немає. В скількох боях ти вже брав участь, скільки бойових операцій вже в тебе започинув? Виходить, спочатку ми були на Броварському напрямку, Лукаші, самі Бровари, Гоголів. Ось потім нас перекинули Ірпінь, ми займалися зачисткою Ірпіня, Буча, Гостомель. І після того ми приїхали сюди в Рубіжне. Два тижні ми були в самому пеклі в Рубіжному, і ось після цього ми вже приїхали сюди, ну, більше, я не знаю, 20 бойових завдань. Це просто вражає. Ну, зараз ви чуєте, це зовсім не декорація, це справжні удари російської артилерії прямо тут поруч. Я не знаю, чи звук витягує, чи все чутно, але, чесно кажучи, тут Прям поруч дуже потужні прильоти. І позивний артист зараз тут без всяких декорацій. Справжній бойовий командир, командир, доброволець свободи, боїць Національної гвардії. І ось подивіться, це, не, це все не театральні обладунки, це справжнє екіпування українського добровольця, українського воїна. Тому, друже артист, велика честь побачити тебе тут, де ти захищаєш Україну, там, де це потрібніше за все. Дякую тобі і твоїм бійцям за службу. Дякую вам, дякую дуже за підтримку всім волонтерам, взагалі всім українцям, які нам допомагають, тому що я знаю одне, перемога здобувається не тут а, і не військовими, а перемога здобувається тільки народом. І мені дуже приємно, що зараз народ дуже об'єднався з вашою допомогою. Реально, мам, ми б не вивезли. Скажи, друже, тут ти є а, на цьому позиціях в Северодонецьку. А, люди, кілька бійців, група записали відео неподалік, що їм страшно, що а, вони тут з автоматами, що нема підтримки. Як твоє ставлення до таких відео і що думаєш ти, професійний актор, який теж не був раніше на війні? Справа в тому, що вони блефують і насправді це не так, бо вони, я не буду казати до якого підрозділу відносяться, але в них дуже круте обладнання, такого якого в нас і близько немає, навіть 10%. Це просто люди, які з першого дня 
були в лавах Збройних сил, вони отримували гроші в Києві, вони хотіли просто на блокпостах стояти і так само отримувати кошти. Сюди приїхали, а тут пульки справжні і бабахають реально по-справжньому. Ось, і вони просто хотіли, мені здається, такої легкої здобичі, а не за якимись, я не знаю, може це буде якось пафосно звучати, але для мене це свята війна, тому що всі наші пращури за це боролися, щоб Україна була вільною, щоб українська мова нарешті була в Україні, українська мова, а не напівросійська, напівукраїнська, ну, тобто, розумієш. І для нас це свята війна, і ми боремося тут за вільну Україну. А хлопці тут, мабуть, заради коштів, заради того, щоб похайпитися, я не знаю. Але в них, насправді, дуже круте озброєння. В них і хамери, і БТР, в них танки є, в них протитанкові. Ну, коротше, в них дуже багато всього. Але вони от такі, ну, Секундиста, не знаю, як це ще назвати. Друже артист, дякую тобі. Дякую дуже. Щасливо.